everyone, teacher Luiz here. Vocês já sabem, eu sou o professor Luiz, professor de inglês do Instituto Educacional São José. E hoje a gente vai ter a nossa aula número 6 do quarto ano. Pessoal, essa aula número 6 é a nossa aula de revisão, ok? Então, todo mundo com a revisão na mão, a gente fazer a correção, corretinho? Mas, antes disso, antes da gente ter a nossa revisão, vamos dar uma olhadinha no nosso treco de casa que ficou na aula passada, ok? Ela dizia o seguinte. Practice the use of can, can't and the sports. Sending message to your family or friends asking about the sports they can or can't do. O que é que vocês iam fazer, pessoal? Vocês iam mandar mensagens para os seus familiares ou para os seus amigos pela internet, pelas redes sociais, como vocês quiserem. Perguntando qual era os, os esportes que aquelas pessoas gostariam de praticar ou que elas praticavam, ou que elas sabem, ou que elas não sabem praticar, ok? Utilizando o can e o can't como a gente aprendeu. Então, olha só, eu vou colocar aqui as mensagens que eu, eu mandei para meus amigos e aí vocês comparam com a mensagem que vocês mandaram para ver se vocês fizeram corretinhas também, ok? Vamos lá? Olha só, eu mandei assim. Hi, Camila, let me ask you something. Can you swim? Aí ela respondeu. Hi, Luiz, no, I can't swim. Eu perguntei se ela podia nadar, olha só. Can you swim? Você sabe nadar? Você pode nadar? Aí ela. Hi, Luiz, no, I can't swim. Ela disse que não pode. A próxima foi assim. Hi Pedro, do you like soccer? Can you play soccer? Aí ele falou. Hi Luiz, I like soccer and yes, I can play soccer too. Eu perguntei se ele gostava de futebol e se ele sabia jogar futebol. Aí ele disse, sim, eu gosto de futebol e eu também consigo, eu posso jogar futebol. Eu perguntei a Maria. Hi Maria, how are you? Can you ride a bike? Aí ela disse. Hi Luiz, I'm fine, thank you. Yes, I can ride a bike. I love to ride my bike. Perguntei para ela, você, como é que você está? Você sabe andar de bicicleta? Ela disse que estava bem, obrigado. E que ela sim, ela, ela sabe andar de bicicleta e ela ama andar de bicicleta. Ok? Então, pessoal, a nossa atividade foi bem simples, é só para praticar essa última parte do conteúdo que a gente não tinha praticado ainda. Agora sim, vai começar a nossa revisão. Eu quero todo mundo com a revisão na mesa. Se você ainda não fez a revisão, Nada de ficar pegando respostas agora contigo, senão você não vai aprender, pessoal. Você pausa o vídeo, responde a revisão, depois você confere aqui comigo se você acertou ou não, ok? Lembre-se, vocês sempre tem que conferir as respostas contigo depois de já ter feito a revisão, ok? Então, vamos lá. Olha só, na revisão tinha um texto que dizia o seguinte. Life Games provide special students with way to show abilities. Olha só. Esse texto é para responder as questões de 1 a 4. Ok, pessoal? Depois da leitura do texto, o texto tem a primeira pergunta que diz o seguinte. What life games provide? Olha só, pessoal. What life games provide? Primeiro vamos falar o que é esse life games. Life games são jogos que a gente pode fazer no nosso dia a dia que envolvem a nossa vida, o nosso cotidiano. Coisas que a gente faz no nosso dia a dia normal, ok? Então, são coisas que a gente faz, como, por exemplo, ajudar a nossa mãe nas atividades de casa, é, organizar nossas coisas. Só que a gente faz um jogo, né, toda essa, essa organização, como se a gente estivesse pontuando, ganhando pontos e aí brincando com isso. Então, o que, que esses life games podem trazer de bom? É o que a primeira pergunta está perguntando. E o texto diz o seguinte, olha só. Life games provide special students with way to show abilities. Olha só. Life Games, eles dão aos estudantes especiais uma maneira de mostrar suas habilidades, ok? Então, é uma maneira deles mostrarem a habilidade deles, certinho? Então, lembre pessoal, as nossas perguntas vão ser sempre de acordo com o texto. Se você já sabe a resposta, mas você não tem a ideia de onde aquela resposta está no texto, confira sempre no título, comece pelo título e vá vendo parágrafo por parágrafo, de um por um, que você encontra rapidinho a resposta vendo o que, é que o texto está perguntando, ok? Question 2. What the event connects? What the event connects? O texto fala de um evento e aí está perguntando o que, que esse evento conecta? Quem que esse evento conecta? O que, que ele conecta? O que está que acontecendo nesse evento, né? E olha só, olha só. The event connects the community to students and families and to community resources. Olha só, o que, que esse evento está conectando? O evento conecta a comunidade, aos estudantes e à família e também a todos, os, a todos os materiais disponíveis da comunidade para ajudar a família e os estudantes, ok? Então faz toda essa comunicação entre família, estudantes e a, a comunidade, ok? A questão 3 pergunta How many students and staff members participated? Quantos estudantes 
e membros da organização participaram. Lá no texto fala, olha só. Students have the opportunity to participate in a series of activities focused on physical education and visual and performing arts standards. Olha só, o que, que eles tiveram essa oportunidade de participar? Participaram de atividades focando em educação física, em performances visuais, performances de arte e organizações de materiais. Ou seja, tudo isso daí foi o que os estudantes puderam participar, certinho? How many hamburgers and hot dogs were cooked? Quantos hambúrgueres e cachorro quentes foram preparados? Lá teve toda essa preparação de hambúrgueres e cachorro quentes. O texto fala, olha só. The Madeira Rotary Club, que foi o local que foi feito lá, toda essa organização, cooked 800 hambúrgueres and hot dogs for students and volunteers. Eles cozinharam, prepararam 800 hambúrgueres e cachorro quentes para os estudantes e voluntários. Então, quem foi lá participar também comeu bastante, né? E aí, na partir da questão 5 e diante, a gente já vai para o nosso conteúdo é, do mês, ok? A questão 5 pergunta, olha só. Draw a person practicing the sports in the sentences. Olha só, você vai desenhar uma pessoa praticando cada esporte que está nessas frases. A letra A diz assim. The sport that we practice with a racket. Letra B. The sport we practice in a pool. E a letra C. The sport we practice kicking a ball. Bora ver qual é o esporte de cada um dessas aí para vocês verem se vocês acertaram o desenho, ok? Letra A. The sport that we practice with a racket. Olha só. O esporte que a gente pratica com a raquete. E aí? Já sabem qual é? Olha só. The sport that we practice with a racket. É o tênis, ok, pessoal? Não precisava escrever o nome. Era só fazer o desenho desse esporte. No caso aí, pode ser uma menina praticando tênis com a raquete. Letra B. The sport we practice in a pool. The sport we practice in a pool. O esporte que nós praticamos em uma piscina. Pool é piscina, pessoal. Então, qual é? Olha só. Swim ou swimming. É a natação, né? Você não precisa escrever o nome como eu disse. É só fazer o desenho. Pode desenhar alguém nadando na piscina que não tem nenhum problema. E letra C. The sport we practice kicking a ball. O esporte que nós praticamos chutando uma bola. Que esporte é esse? É o mais difícil, né? Eu acho que ninguém sabe qual é o esporte que a gente pratica chutando uma bola. Então é soccer, que é o futebol. The sport we practice kicking a ball é o soccer. Ok, pessoal? Então é só fazer um desenho de alguém chutando uma bola e jogando futebol. Bem fácil. Question 6. Questão 6. Olha só. Complete the sentences with names of sports or activities. Don't forget to use play or ride. Ou seja, vocês vão completar essas frases com o nome de esportes ou atividades. Não esqueça de utilizar play ou ride, ok? A letra A diz, I can, eu posso, olha só, I can play soccer, I can play soccer. Lembrando, pessoal, cada uma dessas aqui são exemplos, ok? Vocês podem colocar outra coisa que não, tá, não tem nenhum problema, não está errado. I can play soccer, eu posso jogar futebol. Letra B, I can swim. I can't swim. Eu não sei ou eu não posso nadar. Letra C. I can ride a bike. I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta. E a última. I can't play guitar. I can't play guitar. Eu não sei ou eu não posso tocar é, violão. Ok, pessoal? Então lembre-se. Cada uma dessas aí são exemplos. Vocês podem sim colocar outros. Não está errado. Não tem nenhum problema. Mas tem que usar o play e o ride. Não esqueçam. Number 7. Mark X in the sentence about the sport. Soccer. Olha só. Vocês vão marcar um X na frase que fala sobre o esporte soccer. Que esporte será esse? Soccer. Bora ler de uma por uma para a gente descobrir qual é. Olha só. Letter A. Letra A. We play with a big orange ball. Letra B. We play kicking the ball. Letra C. We play holding the ball with the hands. E letra D. We play it inside a pool. Bora ver o que, é que cada uma dessas frases estão dizendo. Olha só. Letra A. We play with a big orange ball. Nós jogamos com a bola laranja grande. Será que esse é o soccer? Letra B. We play kicking a ball. Nós jogamos chutando uma bola. Será que esse aí que é o soccer? Letra C. We play holding the ball with the hands. Nós jogamos é, segurando a bola com as mãos. Será que esse aí que é o soccer? E por último. We play it inside a pool. Nós jogamos ele dentro de uma piscina. Será que esse que é o soccer? Bora ver qual é? Olha só. Letter B. We play kicking a ball. Soccer é o futebol, né? Então nós 
jogamos ele chutando a bola. Então, chutando a bola, com certeza, só tem essa opção certa, que é o futebol. Question 8. Questão 8. Olha só. Draw a sport you like, but you never practice it. Desenhe um esporte que você gosta, mas você nunca praticou. Olha só. Essa daqui é pessoal também. Vocês podem desenhar qualquer esporte que vocês gostam, mas nunca praticaram. Pode ser algum desses que a gente estudou ou outro que a gente não estudou. Você pode fazer o desenho, não tem problema. É só pesquisar e colocar o nome certinho dele em inglês, ok? Olha só. Eu escolhi beisebol. Beisebol é um esporte que eu acho muito interessante, mas eu nunca pratiquei. Nem conheço direito, mas eu acho muito legal de ver. Então é o beisebol. Eu fiz o desenho do beisebol. Vocês podem desenhar... Qualquer esporte que vocês quiserem, ok, pessoal? Olha só. Question 9. Match the options that talk about the activity we do in water. Olha só. Marque a opção que está falando sobre a atividade que nós praticamos na água, ok? Na água. Eu vou ler cada uma dessas aqui e aí vocês me digam qual foi a que vocês marcaram. Letra A. Thomas can't play soccer. Letra B. Carla can't swim very fast. Letra C, Maria can ride a horse. Letra D, Mike can't play baseball. E letra E, Joey can't play basketball. E aí, qual desses aí deve ser a atividade que nós fazemos dentro d'água? Hum? Já sabe? Acertou quem marcou letter B. Carla can't swim very fast. A Carla pode nadar muito rápido. Então, para nadar, pessoal, a gente tem que estar dentro da água, é lógico, né? Então, Carla can swim very fast. Question 10, questão 10, bora lá. Complete the sentence with the correct sport. Olha só, essa questão ela é bem complexa, então prestem atenção. Complete a frase com o esporte correto. Tem um textinho enorme, eu vou pular essa parte da linha para depois a gente descobrir de que esporte que está falando. Lembre-se, todas essas linhas é o mesmo esporte, é só um esporte, ok? Vamos lá. Hi, my name is Carla and today I will play with my brother, Caio. My dad bought a new ball for us to play. My brother will be the goalkeeper today. I will kick the ball and try to score many goals. To play, we only need a ball. It's very fun. Olha só, que informações que a gente pode tirar desse texto? Ela diz o seguinte, que ela vai jogar com o irmão dela. Ela diz também que o pai dela comprou uma bola nova para eles jogarem. Ele diz também que o irmão dela vai ser goleiro e que ela vai tentar chutar a bola e fazer muitos gols. Então, que esporte será esse, né? Tá bem fácil agora depois dessa explicação. Olha só, pessoal, o esporte é soccer. A gente tem que completar com soccer. Então, tá lá na letra E. Soccer. Não é basketball, não é baseball, não é swim, não é ride a bike, é Soccer, ela vai jogar futebol com o irmão dela, ok? Então, pessoal, é isso. Fechamos a nossa correção da revisão. Estudem bem, a prova está muito perto. Então, foquem nessa revisão, foquem nos conteúdos do livro e boa sorte para todo mundo na prova. Bye, bye!